ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೇಷನ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ಆಗಲೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಫುಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಬದಲಾದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಫುಡ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅದ್ ಹೇಗ್ ಬದಲಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ನ ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫುಡ್ ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಎನರ್ಜಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿ ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಸೆಲ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎನರ್ಜಿ ಈಗ ತಯಾರಾಗೋದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫುಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿಯ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋದೆ ಪೈರವೇಟ್ ಅಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದು ಮೊದಲು ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆದಂತ ಪೈರವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಪೈರವೇಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಪೈರವೇಟ್ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೇಗಾಗತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪೈರವೇಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಪೆರವೇಟ್ ಇದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಥನಾಲ್
ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಎರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಐಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಎರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಸ್ ಆದಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಸಹ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈರೋವೇಟ್ ಇದ್ದು ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಒಂದೇ ತರ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಮಸಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಸಲ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಮೂರು ರೀತಿಯ ವಿಧಾನ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಇದೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈರೋವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಪೈರೋವೇಟ್ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಮೂರ್ ತರ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಮೂರ್ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇನ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನರಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಪೈರೋವೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅದು ಸೀದಾ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಎಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇದು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಪೈರೋವೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಮೂರನೇದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಕೊರತೆ ಆಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪೈರೋವೇಟ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬದಲು ಪೈರೋವೇಟ್ ಇಂದ ಸೀದಾ ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರನು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿ ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈ ಪಾಸ್ಫೆಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಎ ಟಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಡಿಯ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಎ ಟಿ ಪಿ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರುವಂತ ಕೆಮಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರಿಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಇನ್ಟೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಆಚೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಇದು ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಆಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಅದೇ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯೋ ನಡೆಯೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಶ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಆಕ್ವಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೌತ್ ಇಂದ ಅದು ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಏರು ಆಕ್ವಿಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರುಗಳೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಗಿಲ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಿಶ್ಗಳು ಬಾಯ್ ತಕ್ಕೊಂಡೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗಿಂತ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎ
ಆ ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ವಿಯಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ವಿಯಲೈಸ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಆಲ್ವಿಯಾಲಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಬಲೂನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಆಲ್ವಿಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ಆಲ್ವಿಯಾಲಯ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ವಿಯಾಲಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಆಲ್ವಿಯಾಲಯ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏರು ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಬಾಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿಯಾಲಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದಿಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಹ್ಯೂಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇನು ಇನ್ಟೇಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಈ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ವಿಯಲೈ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಏರ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ವಿಯಲ್ ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಡಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೆಸಿಡಿವ್ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡಿವ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಡಿವ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ